Բարև ձեզ հարգելի ունք ընդիրներ 24 թվի եթերում հարցազրույցն է։ Այսօր ներկաղաքական տարբեր հարցերի շուրջ կզրուցենք ժողովրդավարական հայրենիկ կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանի հետ։ Բարև ձեզ Պավլ Մակեյան։ Պավլ Մակեյան 3 ամսից ավելի է ինչ նոր կառավարությունն աշխատում է, ընդհանուր առմամբ ինչ տպավորություն ունեք ձեզ գոհացնում է այդ աշխատանքը։ Նախ պետք է հաշվառնենք շատ կարևոր մեկ հանգամանք, որը Հայաստանում ստանդարտ իրավիճակ չի եղել, իշխանապողությունը չի եղել ընդրություններից հետո, որ գնատականներ լինեն ստանդարտ ձևով, եղել է հեղապողություն, ոմանք ա� հրիավոլիկարխիկ բուրգի գոյությունը և որից հետո հեղապողթյունից հետո նոր իշխանության գորնեությունը ես գնատում եմ դրագան։ Երկ է ծավոք հիմնական գորձող անձը վարշապետն է նիկոր պաշինյանն է։ Եթե նույն այսպես ասած էվեկտիվության թիմ ամբող ճապես աշխատեր, դա շատ ավելի արդեր վերադարձի մի տումով կարծում եմ իշխանությունը կարողանում է դիմակայել։ Բայց կարել էր ավել ինձ սպասել։ Բարոն Մակեան, ձեզ նիկոր պաշինյան արդյոք որոշ սխալներ թույլ տվեց այս ընթացքում, մասնավորապես ականատես եղանք, որ ոգոստոսի 17-ին Հանապետյան հրապարակում հանրավակի ժամանակ նա կոչուղ ես դատավորներին, Սխալ չի կարել համար է, նախ մեն աստվազն է անսխալական, բայց դատավորների կոչը տեղին էր, որովհետև դատավորները Հայաստանում նշանակվել են պողով, հստակ արել են է, դատավորի ատորը արել են նախորդ վարճախնպի ժամանակ, դա եղել եվ կոճայրանի ժամանակ, եվ Սեր Սարգսյանի ժամանակ։ Եթե իշում եք Սեր Սարգսյանի իշխանաբարման վերջի որերին, յուրականչ Այդ բանը բնականաբար պաշինյանը գիտ է։ Եվ նա ասեց խելքեր կլուխներ դավակեք։ Կարծում եմ այդ ադավորները այսօր աշխադում են նույն հին ռեժիմով։ Եվ խելքերը կլուխները չեն հավակում։ Եվ պետք է շատարակ Եթե չէ հաջողվի դա իրականացնել ես ձեզ ինչ կարող է սպարնալ Վարճապետին կամ ընդանուր արմապ կարավարությանը։ Վարճապետին և կարավորդյան մասին ես չեմ խոսում սպարնալու է երկրին հեղապողությունը արդվելով, ժողորդ Հագարակ դեպքում ռոբերտ Քոճայրանի ակտիվացումը դա լուրջ ազդակ է երգրում այսպես խարնաշպոտ ստեղծելու։ Են աշտիկ են ուժերը, որոնք տարիներ շարունակ այդ համակարկի նախկին համակարկին ներսում գորձել են նախկին � Նրանք ես որ սպասում են կոչայրանագան այսպես ասած վերադարձի սկզբունքով, որպեսի իրենց պոտենթյալ պատասխանատվությունից խուսապեն։ Պարմակյան ներկայում ռոբերդ Քոչյան իսկապես ակտիվ է դաշտում և նշում է, որ պետք է համարել, որ նա արդեն կաղաքականության մեջ է, նաև շրջանարվեց, որ առաջկայում գուծ է նաև կուսակցություն Գիտեք, ես զարմանում եմ, մենք ունենք հագարագորդ ադրպիճանը, 28 տարի մենք հագարագորդ ենք, պադերազում մեջ ենք, տշնամագան հարաբերություններ կան, 4 տարի ակտիվ պադերազ, 24 տարի պասիվ, 
տեսական շրջապագում, ճանաբարային շրջապագում, բայց Ադրբեջանը մեզ այդ կան վնաս չի հասր է, այս 28 տարվա ընթացքում, որ կան 20 տարվա ընթացքում Քոչարյանը սարկսյանական ռեժիմ է։ Արդագաղթ ժողովրդի արժանապատվության խմբում ունի զրկում բոլոր առումներով օլիգարխիայի ծիվակերպում կրիմինալի համախմբում եւ այս պարագայում Քոչարյանի նմանների տեղը միայն բանդն է։ զարմանում են որ նա նույնիսկ մտածում է շանս ունենա մտնի քաղաքականության մեջ եւ վստահեմ որ Սեր Սարսյանը պետք է կառավարական դաճարում չլինի այդ պետք է լինի նորից բանդում սա է մեր իրականություն սա պետք է լինի այս պարագայում կարծում եք կկարողանա նոր իշխանությունը դիմագրավել ես կարծում եմ նոր իշխանությունը այլ դրանք չունի պետք է ստանան այ վաջակցությունը հեղափոխության աջակի ուժերից այդ թվում մենք հիմա աջակցում ենք մեր վերջին հայդարությունը դա աջակցությունը կա եւ պետք է բոլոր ստապ քաղաքական հեղափոխության մասնագիծ ուժերը ստապ ստապություն հանդես բերեն ու մասնակցեն հեղափոխության Նիգոր Փաշինյանը աջակցեն որբեզի կանխեն այս ռեվանշ ռեվանշիստական ուժերի ակտիվացման ու հետ վերադարձի հույսերը կտրեն կարծումակ այս պարագայում քոչարյանին հանրապետական նկարջակցի որի օրոքել նա եղել է իշխանության եւ հիմա նշվում է որ գուցե հա իր կուսակցությունը առանձին բացի այս պայմաններում ըստ է Սեր Սարգսյանը կամ ընդհանուր առմամբ հանրապետական կարող են իրենց հատարկանգնել Իմ կարծիքով եթե իրենց հնարավորություն ընձեռվի բոլոր ուժերը հանրապետականները նաև դաշնակցությունները պատրաստեցին էլի այսպես լուսանցկային ուժեր որոնք տարիներ շարունակ օգտվել են այդ վարչախմբի կերամանից պոտենցիալ գործընկերք դառնան Ռոբերտ Քոչարյանին դա միանշանակի եւ վդանքը դրա մեջ է դանք փոքր քանակ չեն ցավոք սրտի մենք իշխանոր իշխանությունը պետք է կարողանա զատել մանր այսպես ասած կոռուպցիոն գործողության մասնագիծներին դուրս մղի որպեսզի նրանք գործընկեր չգտնեն չփնդրեն Քոչարյանին Սարգսյանին հանրապետականին նրանք դուրս գան ու մասնակցեն պետագանա շինարարությանը այդպիսի ներ թիվը շատ մեծ է այս խնդրում իշխանությունը Նիկոլ Պաշինյանը լուրջ անելիքներ ունեն Եվ Պարոն Ակյան, նաև արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման մասին է խոսվում, նաև վարչապետն առաջարկեց տարբերակ, որ սահմանադրական փոփոխություններ լինեն, որից հետո ազգային ժողովը ինքնալու ծարվի։ Մինչդեռ HHK-ն հակառակն է պնդում, որ սահմանադրական փոփոխությունների կարիք չկա եւ ընդհանուր առմամբ ստեղծության չեն ցանկանում, որպեսզի արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեն։ Այս խնդիրի ինչ ձևով ըստ ես կարող եմ։ Եթե հետևում եք հանրապետականի Պավվածքին, նրանք բարբերաբար փոխ մենի իրենց հարիտորի բանությունը քոչարանի ակտիվացումից հետո իրենք դարձան ակտիվ դիմադրող մինչև այդ իրանք հեզ էին երբ որ ահաց են ակտիվ իրենք հեզ խոնար ամեն ինչ փորձում են անել ընդարբում էին հիմա բնականաբար պայքար է գնում երկու կողմից մի կողմից քոչարանը փորձում է ներկայացնել որ ինքը ամեն ինչ կարող է եւ հանրապետականները պետք է աջակցեն իրեն մյուս կողմից իշխանությունը նոր իշխանությունը Նիկոլ Պաշինյանի գլխավորությամբ պետք է հստակ կեցված դասի որի եւ ճիշտ արես Նիկոլ Պաշինյանը որ դրեց սահմանադրական այդ փոփոխության խնդիրը հագարակ դեպքում ինչպես քոչայրան ներասում դինամիկ փոփոխություններ է սпасում իրենք այդ դինամիկ փոփոխությունն ինչ է որ ազգային ժողով այդ բանդան կա երբ ուզենան որոշ են մի գիշերվա մեջ որ հավաքվեն մեծամասնությամբ ասենք անվստահություն հայտնեն Նիկոլ Պաշինյանին եւ իր այսպես ասած Ռոբերտ Քոչարյանին նորից վերադարձնեն իշխանության։ Իսկ դա մեր երկրի վերջն է։ Ինքը 5-րդ այսօր հայդարարեց, որ պատրաստել լինել 5-րդ շարասյուն։ Նշանակում է նա իր իշխանության ժամանակ սпасարկել է ուրիշ պետությունների շահերը։ Եվ մենք պետականության վերջնական ինքն իշխանության կորուստ կունենանք։ Դրա համար մտահոգ քաղաքացիները, մտահոգ մտահոգ քաղաքական գործիչները, մտահոգ ուսակցությունները պետք է ամեն ինչ անեն սա տարեն հեղափոխությանը։ Պարոն Մակեա Ռոբերտ Քոչյանը նաև նշել էր, որ իր քաղաքական հենարանը այն քաղաքացիներն են, որոնք հիշում են իր պաշտոնավարման տարիներին եղած դրական փոփոխությունները։ Ինչ է կարծում նա իսկապես ունի քաղաքական հենարան իդեմս ժողովրդի կամ նրա մի հատվածի։ Գիտեք, իր ասածը կարելի է բաժանել երկու խմբի։ 95 տոկոսը դա հիշում է իր այրունարբու իշխանությունը իր բես բրգելը կրիմինալը օլիգարխիան 5 տոկոսը որոնք սпасարգելը օգտվել են օգտվել են օֆշորներից 
փողերը լվանալուց ես անձամ այսօր արդեն նախապատրաստում եմ 99 թվականի որ դադի էի տվե անձամ ես էի դադի տվե քոչայրանին կեղծ տեղեկան օկտագորձելու համար 10 տարվա քաղաքացիան հիմա նորից այդ պետք է հկծ է ուղարկել այդ փաստերը երկրորդ 99 թվականի ազգային ժողովում մենք երկու անգամ դիմեցինք արդայրտ նստաշրջան հրավիրելու մեկը արմենթելի գործովեր Միուսը կոնյակի գործարանի վաճարքի գործով էր։ Երկուսի դեպքում էլ ինքը անձնական շահագրգրվածություն ուներ։ Սամանադրության ոդկը դնելով Սամանադրության վրա արդայր նստասրջան չհրավիրեց։ Երկու ձևաչափով ես նորից դիմելու եմ դա հադու քնչական ծառայություն։ Քոչայրանը սա է։ Իր հենարանը այդ բեսպրիգելնը օկտոբերներն են կերամանից, օլիգարխներն են և կրիմինալն է մնացած ժողովուրդը եթե ժողովուրդը գնա իր ասած հետևից նա ժողովուրդի մեղքն է բայց ես կարծում եմ ժողովուրդը հեղափոխությունից հետո լրիվ փոխվել է ճանակալություն խնդրեմ հիշեցնեմ 24 TV-ի եթերում զրուցում էինք ժողովրդավարական հայրենիկ կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանի հետ հաջողություն